اهلا وسهلا بحضراتكم هنتكلم استكمالا لحلقات الهول ماركس في اول حلقة بعد شرح التفصيل الفرق ما بين هول ماركس وكاركترستكس هنشرح النهاردة الجزء الخاص ب بيربسوفنس يعني ايه بيربسوفنس فلو شفنا كده في واحد من الكتب بيربسوفنس تعني ايه بيربسوفنس هنا او بيربسوفنس the manager has started the research with a definite aim or purpose the focus is on increasing the commitment of employees to the organization as this will be beneficial in many ways an increase in employee commitment will translate into lower turnover less absenteeism and probably increased performance levels all of which will definitely benefit the organization the research thus has a purposive focus purposive مش purpose فعندنا فرق ما بين كلمة purpose و purposive او purposiveness يعني ايه؟ تعالوا نفكر فيها هو الريسيرشر ده بيدور على ايه؟ المانجر ده او الريسيرشر ده بيدور على ايه؟ تعالوا نفكر من الجملة دي مكتوب انه بيدور على ايه؟ الحقيقة هو قال الفوكس is to increase او to study يعني the increase of employee commitment to the organization يبقى ال purpose او الايم هي الجملة دي كده اهو هنا كده The manager has started the research with a definite aim or purpose. يبقى احنا لو روحنا كده للسلايدز بتاعتنا هنلاقي ان احنا عندنا فرق ما بين ال purpose وال purposiveness. طيب ايه هو ال purpose وايه ال purposiveness؟ ال purpose هو اللي كان بيدور عليه الريسيرشر ده اهو. ال purpose اللي كان بيدور عليه الريسيرشر عاملها لكم انيميشن عشان نشوفها جزء جزء. فال purpose هنا للريسيرشر انه كان بيدور على فينومينا معينة. الفينومينا دي هي كانت اسمها في المثال بتاعنا الكوميتمنت فالبيربس للريسيرشر ده اهو نرجع له تاني هنا الايم البيربس اوف ذا ريسيرشر الغرض اللي عايز يوصل له ايه ولذلك احيانا نقدر نسميها الفينومينا ذا فوكس از اون انكريزنج ذا امبلينج كومنت طبعا انكريزنج او ديكريزنج ستاديينج انفستيجيتنج هو ريسيرش حوالين الكوميتمنت فبقت الفينومينا الاساسيه ايه الكوميتمنت اللي هي يعني ايه فينومينا يعني بيربس فشويه ايم بيربس فينومينا هي التلاتة مترادفات وليست بيربسوفنس وفي المثال بتاعنا ده تطبيقا على الكوميتمنت فبقى الريسيرشر اللي قاعد شغال عندنا ده شغال على بيربس اسمه الكوميتمنت امال البيربسوفنس ايه؟ طب لو قربناها بالعربي كان ده الغرض ودي الغرضية كان دي الغاية ودي الغائية طب يعني ايه الفرق ما بينهم؟ هنا هنا انت بتدور على الالتيميت جول اللي هي الفينومينا انما هنا بندور على حاجه تانية ايه الحاجه التانية دي تعالوا نرجع للكتاب ان انكريز اي زياده اي تحسين في الامبلي كوميتمنت هيترجم الى او ممكن يوصلنا الى لوور تيرن اوفر تيرن اوفر هيقل طبعا الامبلي تيرن اوفر يعني ليس ابسنتيزم التغيب او الغياب هيقل اند انكريزد بيرفورمانس ليفلز البرفورمانس هيعلى وعلى فكره نقدر نقرا الجمله ونفهمها ونشوفها بالعكس أو مش هي بالعكس بالاتجاه الآخر برضو الاتجاهين شغالين increased performance and less absenteeism and lower turnover would lead to increased أو enhanced commitment فبقى عندنا هنا ال purposiveness هي التلاتة دول ال purposiveness هي التلاتة دول هي إن إحنا نقلل ال employee turnover ونزود ال نقلل ال absenteeism أو التغيب ونزود ال performance levels لان انا فعليا ازاي احصل على كوميتمنت من الموظفين هنا المثال بيقول ان انا لما اعلي البرفورمانس واقلل الغياب واشتغل على تقليل المعامل او معدل الغياب واقلل معدل التيرن اوفر معدل دوران العماله هيحصل عندي كوميتمنت والعكس صحيح رايح جاي هي شغاله رايح جاي وهنقول ليه ده بالتفصيل انما مؤقتا بقت البربسوفنس دي اللي هي الغائيه او الغرضيه هي المكونات اللي تؤدي الى المكونات التي تؤدي الى الفينومينا كلمه مكونات دي بتفكرنا بايه لما كنا بنتكلم على كومبوننتس مكونات كان ايه المكون او ايه الكومبوننت الفاريبلز فبالتالي لما بنتكلم على البيربس احنا بنتكلم على الفينومينا اللي عايزين ندرسها او اللي عايز يدرسها الريسيرشر لما بنتكلم على البيربسوفنس وممكن نترجمها مؤقتا تقريبا الغايه للبيربس والغائيه او الغرضيه للبيربسوفنس تبقى ثلاث حاجات ترن اوفر في المثال بتاعنا ده 
ابسنتزم وبرفورمانس ومش مهم دلوقتي لس ولا هاي ولا غيره دي هتيجي في مقام وتعريف اخر يبقى التلاتة دول عبارة عن ايه مكونات الفينومينا دي مكونات اتفقنا يعني ايه يعني variables فلو عندك defined well known exact variables يبقى انت كده بدأ يكون عندك غرضية او purposiveness وبالتالي تقدر تدرس التلاتة دول relative او correlated او related حسب ما هننطقها بالانجليزي ولا بالاحصاء related انجليزي اكتر correlated الترم الاحصائي اكتر وبقينا بنقول كويس طالما هتقولنا purpose يبقى كلمنا على فينومينا واضحة وهي المثال هنا commitment هتقول ان عندي purposiveness طمنا ان عندك very well defined variables وحدها الادنى يعني ان يبقى ال variables موجودة مش مقصود انها very well defined لا يبقى في variables موجودة فيصبح الفرق ما بين الغائية ال purposiveness والغاية او ال purpose هي variables ولا ال phenomenon تعال بقى حضرتك فكر معايا ارتباطا بالحلقة السابقة اللي كنا بنتكلم فيها على هول ماركس ولا كاركترستكس وقلنا في فرق ما بين هول مارك اللي هي ديستنجوشنج او ديستنجوشد كاركترستكس والكاركترستك اللي هي الحاجة المانداتري البيزك تعال بقى من اول الحلقة دي نسألك ونفكر مع بعض ونتساءل يا ترى بيربسوبنس دي تعتبر كاركترستك تبقى للتعريف ولا تعتبر هول مارك يعني البيربسوبنس دي دي حاجة مانداتري لازم تبقى موجودة في الريسيرش ولا حاجة لو ريسيرش عملها او ريسيرشر عملها تبقى اوفا فاليو ادد ونعتبرها نعتبرها ديستنجوشنج ونعتبرها هول مارك طب تعالوا نرجع لتعريفها ايه هي تعريفها بيربسوفنس يعني فاريبلز هو في ساينتفك ريسيرش يقدر يمشي من غير فاريبلز صعبة شوية دي طيب فكر فيها هنكمل حلقاتنا ونرجع تاني ونسأل بعضنا في التمانية على بعض يا ترى مين فيهم كان يعتبر كاركترستيك اكتر او او مانداتري او بيزك ومين فيهم يعتبر ديستنجوشنج اضافي فاليو ادد او هول مارك هوقف عند الحلقه دي واسيبكم تفكروا بيربسيفنس يعني ايه يعني ايه بمعنى هي كاركترستيك ولا هول مارك انما تعريفها بقى معروف بالنسبه لنا يعني ديفايند فاريبلز شكرا جزيلا لحضراتكم نلتقي في الحلقه التاليه